எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நம்ம கடைசியாக அப்லோட் பண்ண வீடியோ பதிவுக்கு அப்புறம் நிறைய கேள்விகள் ஆலோசனைகள் உங்ககிட்டருந்து வந்திருக்கு உங்களுடைய ஆலோசனைகள் எல்லாத்தையுமே எப்படி அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பண்ண முடியும்னு கட்டாயம் பார்க்குறோம் திருப்பூர்லேருந்து தமிழ் செல்வி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வி என்னென்னா நம் தமிழர்கள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக பாரம்பரியமாக பின்பற்றின சித்த வைத்தியம் உண்மையிலேயே அறிவியல் பூர்வமானது தானா இந்த கேள்வி நம்ம தமிழ் மக்களுக்கே நிறைய பேருக்கு இருக்குங்க இந்த கேள்விக்கான பதில தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு குட்டி பாப்பா ஒன்று இருக்குங்க சரியான சுட்டி ஒரு நாள் அவங்க தாத்தாவை போட்டு ஒரே படுத்தல் என்னடான்னு போய் பார்த்தா அந்த அம்மா ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க தாத்தா காது எதுக்காக தாத்தா குத்துறாங்கன்னு அவரும் பாப்பாவுக்கு காது குத்தி தோடு போட்டால் தானே அழகாக இருக்கும் அதனால தான்மா குத்துறாங்கன்னு சொன்னார் உடனே இந்த அம்மா அப்போ ஏன் காது குத்தும் போது மொட்டை அடிக்கிறீங்க அது என்ன அழகாவா இருக்கு இதோட நிறுத்திக்கலைங்க அந்த அம்மா அடுத்த கேள்வி கேட்குறாங்க தாத்தா தோடு போட்டால் அழகாக இருக்குண்ணா நீங்கள் ஏன் தாத்தா தோடு போடல அவர் உடனே என்ன காமிச்சு இங்கே பாருமா டாக்டர் அங்கிள் தோடு போட்டிருக்காரு உடனே அந்த அம்மா அதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது நீங்கள் ஏன் தோடு போடல சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்கன்னு ஒரே அடம் அவருக்கோ நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி ஒரு நிமிஷம் தலை சுற்றிடுச்சிங்க இது தாங்க அடுத்த தலைமுறை ஒரு விஷயம் நீங்கள் அவங்கள பண்ண வைக்கணும்னா ஆயிரம் கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்பாங்க நீங்கள் சொல்கிற பதில் அறிவு பூர்வமாகவோ அறிவியல் பூர்வமாகவோ இல்லைன்னா கட்டாயம் நீங்கள் சொல்கிறத எடுத்துக்க மாட்டாங்க சரி இப்போ உங்ககிட்ட நான் கேட்குறேன் காது குத்தி தோடு போடுறது புருவ மத்தியில் பொட்டோ குங்குமமோ திருநீரோ வச்சுக்கிறது மொட்டை அடிக்கிறது கழுத்தில் சைனோ ருத்ராட்சமோ போட்டுக்கிறது இதெல்லாம் என்னங்க சில பேர் அந்த தாத்தா மாதிரி அழகுக்காக பண்ணுற அழகியல்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் இதை ஆரோக்கிய செயல்முறைன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் இதை ஆன்மீகம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மை என்னென்னா இது எல்லாமே நம் சித்தர்கள் கட்டமைத்த தமிழர்களின் வாழ்வியலுங்க அதாவது இது எல்லாமே ஆழமான அறிவியலுங்க இந்த ஆழமான அறிவியலை ரொம்ப திறமையாக கிளவராக நம் தமிழக மக்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையோட பிசைஞ்சு இணைச்சி அது ஒரு வாழ்வியலாகவே மாற்றிருக்காங்க நம்ம சித்தர்கள் கழுத்தில் சைன் போகிறதுல அப்படி என்ன சார் அறிவியல் இருக்குதுன்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது சித்தர்கள் பேசின இந்த அறிவியலை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சித்தர்கள்னா முதல்ல யாருன்னு புரிஞ்சுக்கலாங்க நமக்கு கிடைத்த தகவல்கள் ஆதாரங்களை வச்சு நம்ம புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணலாம் முதல்ல நம்ம தமிழ் மரபை பொறுத்த வரைக்கும் பதினெட்டு சித்தர்களை சித்த வைத்தியத்தோட தூணாக பார்த்துருக்காங்க இந்த பதினெட்டு சித்தர்களில் தலையாய சித்தர் அகத்தியர் அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் சித்தா மெடிசன் அதாவது சித்த வைத்தியத்தின் தந்தை சரி அகத்தியரும் நம்மளை மாதிரி ஒரு டாக்டர் நினச்சா இல்லைங்க நீங்கள் பார்க்குறது மருத்துவம் சித்தர்கள் பார்த்தது வைத்தியம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டால் நம்ம கலாச்சாரத்தில் வைத்தியர்னா யாருனா இந்த உடம்பு பற்றின அறிவு மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோள்களோட அமைப்பு அதன் சுழற்சி இது உடம்பில் ஏற்படுத்தக்கூடிய தாக்கம் இதை பற்றின முழுமையான அறிவு யாருக்கு இருந்ததோ அவங்கள தாங்க நம்ம வைத்தியர்னு சொல்லியிருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா தமிழ் இலக்கியத்தின் தந்தை திருப்பி யாரை சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம அகத்தியர் தாங்க சொல்கிறாங்க அவர் முதல் முதல்ல தமிழ் இலக்கணங்களை தொகுத்து அகத்தியங்கிற நூலாக வந்து நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு தந்திருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் திருமூலர் எழுதின திருமந்திரம் போகர் எழுதின போகர் ஏழாயிரம் இந்த புத்தகங்களை அவங்களுடைய எழுத்துக்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அபாரமான தமிழ் புலமை வந்து இதில் வெளிப்பட்டிருக்கிறது எல்லாருக்குமே புரியும் இது ஒரு பக்கங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவிலே தமிழகம்தான் அதிக கோயில்கள் அடங்கிய மாநிலங்க முப்பத்தி மூணாயிரம் கோயில்கள் இருக்குது இந்த கோயில்களுடைய ஸ்தல வரலாறு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான கோயில்கள் சித்தர்களால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டது உங்களுக்கு ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்லணும்னா சிதம்பரம் கோயில் பதஞ்சலி சித்தரால் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டது போகர் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பழனி கோயில் பிரதிஷ்டை பண்ணார் ராஜராஜ சோழன் கட்டின தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கும் கருவூரார் சித்தருக்கும் இருக்கிற தொடர்பு வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ சொல்லுங்க சித்தர்கள் பண்ணது ஆன்மீகமா இல்லை ஆரோக்கியமா இல்லை வானவியலா அதாவது அஷ்டானமியா உண்மையா பார்த்தா சித்தர்கள் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரிக்கலைங்க இந்த உயிர் நன்மைக்கு இந்த உயிர் ஒரு சுகமாக ஆனந்தமாக ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அது எல்லாத்தையும் கை வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி புரிஞ்சு இது அத்தனையும் ஒருங்கிணைச்சு 
நம் தமிழ் மக்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் இணைச்சி நம்ம வாழ்வியலாகவே இதை பண்ணி வச்சாங்க நம்ம சித்தர்கள் நம் தமிழ் சமுதாயம் எதிர்கொண்டு அடுத்தடுத்த பல படையெடுப்புகள்னாலையும் அரசியல் காரணங்களுக்காகவும் இன்னும் பல காரணங்களுக்காகவும் இதை நம்ம வந்து பிரித்து 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 சித்தர்கள் என்ன தன்மையில் இதை பரிமாறினாங்களோ அந்த தன்மை சுத்தமாக வந்து கெட்டு போகிற மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுட்டோங்க இப்போது சரிங்க இப்போ சித்தர்கள் சொன்னதில் சுகமாக ஆனந்தமாக இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு வேணாங்க எனக்கு ஆரோக்கியமாக இருந்தால் போதுங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சித்தர்கள் சொன்னதில் என்னென்ன நான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையாகவே ஆரோக்கியம்னா என்னன்னு புரியலன்னு அர்த்தங்க ஏன்னா இப்போ மாடர்ன் மெடிசனில் டபிள்யூஹெச்ஓ அதாவது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார நிறுவனம் ஆரோக்கியத்துக்கு என்ன வரையறை கொடுத்துருக்காங்கன்னு எடுத்து பாருங்கள் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இந்த வரையறையை வந்து அவங்க வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணாங்க சேஞ்ச் பண்ணாங்க அந்த வரையறை என்னென்னா த ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீயிங் இதில் வெல்பீயிங்கிற வார்த்தை வந்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த வெல்பீயிங்கிற வார்த்தைக்கு நீங்கள் ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரிலேயோ கேம்பிரிட்ஜ் டிக்ஷனரிலேயோ எடுத்த அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன போட்டிருக்குன்னா ஹெல்த்தி ப்ளஸ் கம்ஃபர்டபுள் ப்ளஸ் ஹாப்பி சுகமாக ஆனந்தமாக ஆரோக்கியமாக உங்கள் உடல் அளவில் மனதளவில் உங்கள் சமுதாய அளவில் நீங்கள் உணர்ந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இது தாங்க மாடர்ன் மெடிசன் கொடுக்குற டெஃபினிஷன் இதை தான் நம்ம சித்தர்கள் வாழ்வியலாகவே பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க உலக சுகாதார நிறுவனம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்டெகிரேட்டட் ஹெல்த் கேர் அதாவது ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஆரோக்கிய செயல்முறையை எப்படி உலகம் ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு வழிமுறை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நம்ம சித்தர்கள் பன்னெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை தான் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் அவங்க பண்ணது இன்டெகிரேட்டட் லைஃப் கேருங்க சரிங்க இந்த கழுத்தில் போடுற செயினுக்கு அப்படி என்ன தாங்க அறிவியல் இருக்குது கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது இதை பற்றின ஆழமான அறிவியலை அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாங்க நன்றி வணக்கம் Okay, love